जेव्हा मित्रांनो मी महेश कांबळे आपले बाबासाहेब या विचार मंचावर आपलं स्वागत आहे मित्रांनो माझे तीन गुरु या पहिल्या भागामध्ये आपण कबीरांबद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या माहितीबद्दल जाणून घेतलं होतं मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये कबीरांच्या जन्माबद्दल मृत्यूबद्दल त्यांना दत्तक घेणाऱ्या आई वडिलांबद्दल त्यांच्या पत्नींबद्दल त्यांच्या मुलांबद्दल किंवा त्यांच्या शिष्यांबद्दल किंवा ते राहत होते त्या ठिकाणाबद्दल आपण जास्त बोलणार नाही आहोत किंवा आपण बोलणारच नाही आहोत कारण ही सगळी माहिती तुम्हाला इंटरनेटवर किंवा पुस्तकांद्वारे सहजपणे प्राप्त होईल या छोट्याशा व्हिडिओमध्ये मी आज तुमच्याशी बोलणार आहे ते म्हणजे बाबासाहेबांनी कबीरांना आपलं गुरु का म्हणलं यावं मित्रांनो वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे चोपन्न साली बाबासाहेबांनी पुरंदरे स्टेडियम येथे भाषण केलं होतं आणि त्या भाषणामध्ये बाबासाहेब म्हटले होते कबीर हे त्यांचे दुसरे गुरु त्यांचे वडील हे कबीरपंथी होते त्यांच्या वडिलांच्या जीवनाचा आणि तत्वांचा बाबासाहेबांच्या जीवनावर खूप मोठा परिणाम झाला मित्रांनो आता ही जी दोन वाक्य आहेत ही फार महत्वाची आहेत आणि ती अधिक विस्तृतपणे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत त्यासाठी मी बाबासाहेबांनी लिहिलेला बुद्ध आणि त्यांचा धम्म या ग्रंथाचा संदर्भ देणार आहे मित्रांनो बाबासाहेब या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेमध्ये लिहितात त्यांच्या घरामध्ये अत्यंत धार्मिक वातावरण होतं त्यांचे वडील हे कबीरपंथी होते परंतु बाबासाहेबांच्या वडिलांचे वडील म्हणजे बाबासाहेबांचे आजोबा हे रामानंद पंथाचे होते त्यामुळे बाबासाहेबांचे वडील जरी मूर्तीपूजा मानत नसले तरी मुलांकरता ते गणपतीची पूजा करत ते आपल्या मुलांना दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी महाभारत रामायण यासारख्या कथा ऐकायला वाचायला आपल्या वडिलांच्या घरी पाठवत हे सर्व बाबासाहेबांचे वडील जाणीवपूर्वक करत त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्यांच्या मुलांमध्ये अस्पृश्य असण्याचा न्यूनगंड निर्माण न व्हावा आणि हा न्यूनगंड रामायण महाभारतासारखी पुस्तके दूर करतील परंतु बाबासाहेब हे या सर्व भावंडांमध्ये एकमेव असे होते ज्यांनी स्पष्टपणे या सगळ्या गोष्टीला विरोध केला बाबासाहेबांना त्यांच्या वडिलांची गणपतीची पूजा बिलकुल आवडत नसे बाबासाहेबांनी स्पष्टपणे रामायण महाभारत वाचण्यास नकार दिला यामुळे आपल्याला समजू शकतं बाबासाहेबांच्या मनावर एकाच वेळी कबीरांच्या शिकवणीचा आणि रामायण महाभारताचा सुद्धा प्रभाव पडत होता परंतु बाबासाहेबांनी जाणीवपूर्वक अभ्यासपूर्वक कबीरांना आपलं गुरु मानलं न की रामायण महाभारतातील कोणत्याही पात्राला याचं एकमेव कारण म्हणजे बाबासाहेबांच्या स्वातंत्र्य समता बंधुत्व धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक दृष्टिकोन यासारख्या अनेक संविधानिक मूल्यांचा आधार असलेली कबीरांची विचारधारा कबीरांच्या काळामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम हे मुख्य प्रवाहातील धर्म होते त्यामुळे त्यांच्या काव्यामध्ये त्यांच्या शिकवणीमध्ये या दोन्ही धर्माचे संदर्भ आढळतात धर्मपंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी यांनी सामान्य माणसाच्या शोषणाला आपलं साधन बनवल्याचे पाहून कबीरांची प्रवृत्ती या धर्मातील अधर्माविरुद्ध संघर्षासाठी पेटून उठते ते अशा धार्मिकतेविरुद्ध वर्णव्यवस्थेविरुद्ध बंड करतात त्यांच्या काव्यातून जनजागृती करतात पंडितांच्या या दांभिकतेवर प्रहार करताना ते म्हणतात वारंवार मुंडन केल्याने जर ईश्वर प्राप्त होत असेल तर मेंढरांचे मुंडन केल्याने त्यांना वैकुंठ प्राप्त झालं पाहिजे मुंड मुंडाय हरी मिले तर कौन न ले मुंडाय बार बार के मुंड ते भेड न वैकुंठ जाय त्यांनी मूर्तीपूजेवर ही अशाच प्रकारची टीका केलेली आहे ते म्हणतात दगडाची पूजा केल्याने जर ईश्वर प्राप्ती होत असेल तर मी पहाडाची पूजा करेन पण या पूजेतून कुठल्याही प्रकारची फळ प्राप्ती होत नाही ही केवळ एक अंधश्रद्धा आहे देवपूजेपेक्षा दळणाची जाते श्रेष्ठ कारण त्यामुळे मिळणाऱ्या पिठामुळे कमीत कमी लोकांची भूक तरी भागवली जाते पाहन पूजे हरी मिले सो मे पूजो पहार पाहन पूजे हरी मिले सो मे पूजो पहार ताके चाकी भली पीस खाये संसार कबीरांचं काव्य वाचत असताना आपल्याला सतत जाणवत राहतं ते कोणत्याही धर्माचे पुरस्कर्ते नाही आहेत धर्माचा कळपवादी अर्थच आपल्याला अभिप्रेत असतो त्यामुळे कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करणारा व्यक्ती हा धार्मिक असू शकतो हेच आपल्या डोक्यात शिरत नाही कबीरांच्या मध्ये धार्मिकता ही अत्यंत खोल अशी वैयक्तिक अनुभूती आहे आणि त्याची त्यांना स्वाभाविक आंतरप्रेरणेने जाणीव झाली होती त्यामुळेच ते कोणत्याही धर्माची पाठी आपल्या स्वतःला लावून घेत नाही ते म्हणतात हिंदूमुळे राम कही मुसलमान खुदाई हिंदूमुळे राम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो झिता दुहे मे कदई न जाय कबीर पोथी पुराण किंवा कुराणामध्ये आपला परमेश्वर पाहत नसत जित्या जागता माणसामध्ये बंधुत्वाची भावना असण्यात आणि मानवी समाजामध्ये जाती धर्माच्या पलीकडे प्रेम भावना असण्यात परमेश्वर आहे असे ते मानत आणि त्यासाठी ते नेहमी म्हणत पोथी पढी पढी जग मुवा पंडित भयानक होय पोथी पढी पढी जग मुवा पंडित भयानक होय ढाई आखर प्रेम का पडे सो पंडित होय पडे सो पंडित होय केवळ धर्मग्रंथामध्ये लिहिलेले आहेत किंवा कोणीतरी सांगितल्या म्हणून एखादी गोष्ट त्यांना पटत नसे ते केवळ आपल्या अनुभवलेल्या गोष्टींना प्रमाण मानत ज्ञानसाधनेची वस्तुनिष्ठता आणि कोणतीही गोष्ट आपल्या अनुभवाच्या कसोटीवर तपासून पाहण्याच्या या वृत्तीतून कबीरांच्या ठाई असलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचे दर्शन आपल्याला घडते ते म्हणतात मेरा तेरा मनुवा कैसे एक होई रे मेरा तेरा मनुवा कैसे एक होई रे मै कहता आखन देखी मै कहता आखन देखी तू कहता कागज की लेखी कबीरांना वर्णभेद जातीभेदाची प्रचंड चीड होती 
समाजातील ही भावना अनैसर्गिक आहे हे ते जीव ओतून सांगत समाजात ही अनैसर्गिक भावना जोपासणाऱ्या पसरवणाऱ्या ब्राह्मण पंडितांना ते प्रश्न विचारतात हमारे कैसे लहू तुम्हारे कैसे दूध हमारे कैसे लहू तुम्हारे कैसे दूध तुम कैसे बामन पांडे हम कैसे सूध कबीर हे महान दार्शनिक आणि बुद्धानंतर झालेले विद्रोही समाज क्रांतिकारक आहेत जातीभेदाची ही चौकट मोडण्यासाठी कबीरांना कडवा विरोध सहन करावा लागला दुर्दैवाने त्यांच्या विचारांची दखल त्यांच्या काळात घेतली गेली नाही पण बाबासाहेबांच्या वडिलांमुळे बाबासाहेबांना कबीर मिळाले बाबासाहेबांनी त्यांच्याबद्दल अभ्यास करून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची खरी उंची लक्षात घेतली आणि म्हणून रामायण महाभारतातील इतर पात्रांना आपल्या गुरुस्थानी न ठेवता कबीरांना त्यांनी आपलं गुरु मानलं मित्रांनो कबीरांबद्दल बोलण्यासारखं भरपूर आहे शिकण्यासारखं भरपूर आहे अभ्यास करण्यासारखं भरपूर आहे परंतु या छोट्या व्हिडिओच्या माध्यमातून हे सर्व सांगता येणार नाही मला आशा आहे आजच्या या व्हिडिओतील माहिती तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा ही माहिती लोकांसोबत शेअर करा मित्रांसोबत शेअर करा आपल्या जवळच्यांसोबत शेअर करा आणि हो अजूनही जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद जय भीम